தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே அமெரிக்காவில் இப்போ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அமெரிக்காவில் வந்து போராட்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் வந்து வன்முறையாக மாறுது அமெரிக்கா ஃபுல்லாக இந்த போராட்டம் வந்து இப்போது பரவுது ஸோ அமெரிக்காவில் எதனால் போராட்டம் இப்போது அந்த போராட்டம் வந்து சரியா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நாம் பேசுகிறோம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பினை சார்ந்த ஒரு நபர் அமெரிக்கன் ஒரு கருப்பினத்தவர் சரிங்களா ஒரு பிளாக் அவர் வந்து போலீஸாரால் கைது செய்யப்படுறாரு நாலு போலீஸ் சேர்ந்து அவங்கள வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணும்போது கொடூரமாக தாக்குறாங்க அதனுடைய முடிவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்பினத்தை சார்ந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளைட் அவரை வந்து இறந்து போகிறார் இதுதான் போராட்டத்திற்கான ஊந்து சக்தியாக மாறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இப்போது நேற்று இன்றைக்கி நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸார் எல்லாருமே ரேசிசம் பார்க்குறாங்க அதாவது நிறவெறி பார்க்குறாங்க கருப்பினத்தவராக இருந்தாங்கன்னா கண்மூடித்தனமாக தாக்குறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி நடக்கணும் முற்றுப்புள்ளி இதுக்கு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் வந்து நடக்குது அவருடைய இறப்புக்கு வந்து நீதி கேட்டு போராட்டம் வந்து நடக்குது ஏன்னா அவர் தாக்கப்பட்ட அந்த ஃபோட்டோ வீடியோ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து வைரலாக பரவுது இதுதான் போராட்டத்திற்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக நடக்குது ஏன்னா இந்த இந்த அவர் ஜார்ஜ் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறவர் எங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி எங்கே இறந்து போகிறாருன்னா மின போலீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இது வந்து மின்னசோட்டா அப்படின்ற ஒரு பகுதி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மின்னசோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி ஆரம்பத்தில் போராட்டம் வந்து இந்த மின்னசோட்டாவில் மட்டும்தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கலிஃபோர்னியா அப்படின்னு எல்லா இடங்களையும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து போராட்டம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்லை யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கூட சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து போராட்டம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் சார்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸில் ஒருத்தர் மேலே இப்போ வந்து ஒரு செக்ஷனில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் போராட்டாரு போராட்டக்காரர்கள் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து சரியில்லை இது வந்து அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக நடக்கிற ஒரு முயற்சி நாலு பேரையுமே வந்து சிவியர் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அரெஸ்ட் பண்ணணும் உச்சபட்ச தண்டனை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து ஒரு ட்வீட் ஒன்று போகிறாரு ட்வீட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையாகுது அந்த ட்வீட்டை வந்து ட்விட்டர் நிர்வாகமே அஃபீஷியலாக வந்து அந்த ட்வீட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்க அது என்ன நடந்ததுன்னா இந்த போராட்டம் நான் சொல்கிறேன் இல்லை மினசோட்டாவில் நடந்த போராட்டம் வந்து நாடு முழுக்க பரவுது நாடு முழுக்க பரவும் போது ஒயிட் ஹவுஸ் வெள்ளை மாளிகைக்கு எதிராக வெள்ளை மாளிகையை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதா ஐ மீன் வெள்ளை மாளிகை வந்து முற்றுகையிடுற ஒரு போராட்டம் வந்து நடக்குது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை மாளிகை வந்து மூடப்படுது அமெரிக்காவினுடைய வெள்ளை மாளிகை அங்கே தான் அமெரிக்கன் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து இருக்கார் அந்த வெள்ளை மாளிகை வந்து மூடப்படுது இதை பற்றின செய்தி வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு வரும்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா போராட்டக்காரர்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக சுடணும் இது வந்து தவறு போராட்டம் நடக்கிறது வந்து ஐ மீன் இரும்புக்காரம் கொண்டு ஒடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் ட்வீட்டில் போடுறாரு இது வந்து எதிராக இருக்குது வயலன்ஸை தூண்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ட்விட்டர் நிர்வாகம் வந்து அவரோட ட்வீட்டை வந்து அஃபிஷியலாகவே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இதுவும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு சர்ச்சையாக வந்து நடந்தது இப்போது இந்த போராட்டம் வந்து சரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டம் வந்து ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு பாதையில் வந்து போகுது அப்படின்னு அமெரிக்கர்களும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் தான் அதிகமான கொரோனா வைரஸ் வந்து தாக்குதலுக்கு வந்து உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு இடம் அதிகமான நபர்கள் உயிரிழந்ததும் அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா போராட்டம் வந்து வன்முறையாக மாறுது எல்லாருமே ஒரே இடத்துல சேர்ந்து கூடி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க சில இடங்களில் அந்த வன்முறை வந்து லூட்டிங்லேயும் நடக்குது ஐ மீன் பார்த்திங்கன்னா பொது சொ பொது சொத்தை வந்து சேதப்படுத்துகிறாங்க வேண்டலைஸ் பண்ணுறாங்க இது இல்லாமல் நிறைய இடத்துல போய்ட்டு திருடர் திருடர்களும் போய்ட்டு திருட ஆரம்பிச்சிடறாங்க இதை ஒரு சாதகமாக பயன்படுத்தி ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அதில் வந்து லாக்டவுன் அறிவிச்சிருந்தாங்களே அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து பொருளாதார இழப்பு இருக்குது அதனால் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ திருடர்கள்லாம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி நிறைய பேர் வந்து திருடுற வேலையும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ அதனால் எதிர்கட்சி மயமும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் பிடிக்காத நிறைய பேரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போராட்டம் வந்து நடத்துங்க சரிதான் போராட்டம் வந்து இந்த நேரத்தில் இப்போ நடத்தாதீங்க போராட்டம் வந்து வன்முறையாக மாறுது இந்த வன்முறையை வந்து பல பேர் தேச விரோதிகள் தீய சக்திகள்லாம் வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து வன்முறை வந்து கூடவே கூடாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல போராட்டம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன
ஸோ இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவாகவும் சில பேர் பேசுகிறாங்க எதிராகவும் சில பேர் பேசுகிறாங்க பட் ஆல் டுகெதராக பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே ஒரு மனநிலைமையில் இருக்காங்கன்னா போராட்டம் பண்ணுங்கள் போராட்டம் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது பட் அது வந்து வன்முறையாக மாறக்கூடாது வன்முறையை வந்து பயன்படுத்தி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பொது சொத்துக்களை வந்து சேதப்படுத்துகிறாங்க அது இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா திருடுறாங்க இது வந்து ரொம்பவே தவறு இது இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் இப்போ தான் ஓரளவு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருது இந்த கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாக்டவுனும் எக்ஸ் லாக்டவுனும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுன் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்டுக்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ லாக்டவுன் இல்லாததுனால கொரோனா வைரஸ் வந்து மறுபடியும் செகண்ட் வேவ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அமெரிக்காவில் இருக்குது அப்படின்னு பல்வேறு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் வந்து பயந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு இப்போ இந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு அவர் சுற்றி நடக்கக்கூடிய அவரோட இறப்பிலிருந்து சுற்றி நடக்கக்கூடிய இந்த சர்ச்சைகள்லாம் போலீஸ் தரப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் அமெரிக்க போலீஸில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த வன்முறையினால் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம்தான் போராட்டம் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் போராட்டத்துக்கான உரிமை இருக்குது இந்த உலகத்தில் ஆனால் அந்த போராட்டம் வந்து சரியான காரணத்துக்காக இருக்கணும் சரியான பாதையில் இருக்கணும் ஏன்னா போராட்டம் வந்து எந்த ஒரு தருணத்துலேயும் வன்முறையாக மாறக்கூடாது அது வந்து தீய சக்திகள் வந்து அது ஒரு டூலாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு பார்வை ஸோ உங்களுடைய பார்வை ஏதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் வழக்கம் போல் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாள்வோம் மனங்களையாள்வோம் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்